bentornati a Buone Cose, siamo ancora in Appennino, abbiamo iniziato con il nostro cammino sul sentiero dell'atmosfera eh, risalendo il Monte Cimone, poi siamo scesi eh, a Guiglia in provincia di Modena, al confine quasi con la provincia di Bologna e siamo ancora in Appennino dopo aver vendemmiato al castello Montecuccolo di Pavullo nel Frignano perché qui è stata allestita una mostra che riguarda tanta della nostra montagna e in particolare il lavoro di noi carabinieri forestali io lo sono per un giorno, tutti i giorni all'anno perché il mio comandante, il tenente colonnello Laura Guerrini, comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Modena e Reggio Emilia, mi ha arruolato appunto per 365 giorni all'anno. Bentornato, buone cose comandante. Grazie. Allora, una mostra di uomini che piantavano alberi. Che cos'è? Perché dobbiamo ancora parlare di alberi che già li abbiamo visitati l'anno scorso eh, andando appunto per Monti insieme, insieme a voi a scoprire gli alberi monumentali anche del, del nostro paese, della nostra regione, del nostro territorio. Perché parlare ancora di alberi? Allora questa è una mostra per noi molto importante, è una mostra che nasce eh, ed è stata ideata diciamo, e strutturata per i 200 anni del Corpo Forestale dello Stato, quindi nel 2022. In occasione insomma, di questo compleanno è stata istituita questa questa mostra creata e ideata proprio per ricordare tutto quello che è stato il lavoro del Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri Forestali ora per la tutela, la difesa del nostro territorio. E perché si parla di alberi? Si sì. parla di alberi perché in questa mostra fotografica chi avrà modo di visitarla vedrà tutta la storia diciamo, della nostra montagna dal dopoguerra quando avevamo questi paesaggi brulli, quasi lunari, che ci ricordavano un po' insomma proprio i paesaggi della luna che adesso sono pieni di alberi, di bosco certo. e questo è il frutto di un grande lavoro che è stato fatto dagli uomini e le donne, voglio dire, che piantavano alberi. Importante il lavoro delle persone, degli uomini e delle donne, importante anche la ricerca, la documentazione legata a questa mostra, perché ok i vivai ma ci sono anche le prime patenti forestali che risalgono appunto a 200 anni fa. Assolutamente assolutamente e tutta una serie di normative successive che hanno permesso anche diciamo ai popoli delle montagne di rimanere in montagna, uh -huh. di curare il proprio territorio, infatti questa mostra diciamo vuole raccontare questa storia che sembra una storia lontana e antica ma come dico sempre chi non ha memoria non ha futuro in realtà è una storia molto moderna, il fatto di aver reso questa mostra peraltro itinerante tant'è che questa mostra nasce a Bologna è stata esposta peraltro in sedi istituzionali importanti, quali sì. la Regione Emilia Romagna, eh, la Sala Borse di Bologna, l'Università di Bologna, la Facoltà di Agraria. Poi abbiamo deciso, un po' anche in riferimento a quelli che sono stati gli eventi alluvionali che, hanno, certo. eh, insomma, che la nostra Regione ha subito in modo molto forte, soprattutto in Romagna, quindi con tematiche molto simili a quelle che vengono trattate dalla mostra di cura del territorio, di un territorio fragile, di dissesto idrogeologico, di portarla in giro per il territorio. È stata poco tempo fa a Fiumalvo, qua in montagna, sempre nel Modenese, ora è a Pavulli in questa meravigliosa cornice, è stata anche in altri comuni del Bolognese, ad esempio a Castiglione dei Pepoli, dove sì. ricordo è nata la prima festa dell'albero a livello nazionale, insomma a, a, percorre, a percorso e percorrerà un po' il territorio per portare un messaggio che è quello comunque di conoscenza, di tutela, di condivisione, di tematiche che sono sempre attuali perché c'erano allora e ci sono adesso, ma ci devono portare tutti, non solo noi carabinieri forestali, i cittadini, le istituzioni, alla lavorare insieme per curare il nostro territorio. Certo, Senta, tra l'altro voglio dire c'è in una fotografia eh, una, una collega che le assomiglia molto sì, è vero. Mostra, è in, vero. Effetti sì, in effetti mi assomiglia molto, diciamo che questa mostra ripercorre la storia del Corpo Fosale dello uh -huh. Stato, che ora insomma è una specialità dell'arma dei carabinieri, ma che comunque mantiene le proprie origini, la propria natura e i propri compiti istituzionali. E, tratta anche quelle che sono le nostre diciamo, specialità attuali, le nostre diciamo, eh, attività quotidiane, tra cui in questa foto che voi vedete si parla specificatamente di CITES e sì. quindi di Convenzione di Washington, tutela di faune e flore in via d'estinzione, perché parliamo sempre comunque di ambiente. Dal bosco comunque, che è esso stesso ambiente, è proprio il concetto di tutela e di difesa dell'ambiente che deve accomunare tutte le nostre attività. Certo, perché noi parliamo di alberi, ma poi intorno agli alberi c'è tutto il mondo, compresa la nostra vita quindi insomma è, è importante sicuramente anche questo. Bene eh, colonnello noi continueremo con qualche missione anche quest'anno adesso magari ci mettiamo d'accordo perché a noi piace lavorare insieme a voi. Assolutamente noi vi eh, scrittureremo per ogni missione importante che avremo sul territorio. Beh, e adesso giochiamo davvero in casa con eh, Livio Pedrana maresciallo capo comandante del nucleo carabinieri forestali di Pavullo del Frignano bentornato a mm. buone cose grazie, Livio. Eh, grazie. Giochiamo in casa 
cosa perché la mostra dedicata agli uomini che piantavano gli alberi appunto è allestita eh, al castello Montecucolo di Pavullo. Allora, ospitare una mostra dedicata agli uomini che piantavano gli alberi già di per sé è, starei per dire tanta roba, no, non si può dire perché è brutto, tanta linfa nel nostro caso, esatto. ma servono anche gli alberi da piantare o servivano? Certo, servivano tanti alberi e nella mostra c'è una sezione dedicata a quelli che sono stati i vivai forestali, vivai forestali che sono stati determinanti nella ricostituzione del patrimonio forestale dai primi anni del Novecento fino ad arrivare agli anni 70. Pensiamo che metà 800 l'Italia entrava timidamente nella rivoluzione industriale, sì. quindi la necessità di avere materia prima, fonti energetiche che venivano prelevate da, dai boschi, ha fatto sì che il patrimonio boschivo dell'Italia fine 800 inizio 900 fosse fortemente depauperato infatti all'epoca si parlava già di deforestazione una vera e propria deforestazione con l'unità d'italia si pose un freno allo sfruttamento dei, dei boschi e all'inizio del novecento cominciarono a essere istituiti i primi vivai forestali nella provincia di modena il primo in assoluto lo abbiamo avuto qua a pavullo sotto il palazzo ducale il vivaio il palazzo uh -huh. sul terreno di proprietà del comune di Pavullo ed è rimasto in, in essere in attività fino ai, alla fine degli anni 60, inizio anni 70. Okay. Subito dopo nel 1921 in, eh, nel comune di Pieve Pelago è stato realizzato il vivaio La Pomastaggia a Sant'Andrea Pelago e nel 30-31 a Sestola venne realizzato il vivaio forestale La Romania. Ultimo, ma non sicuramente per importanza, nel 1954 il quarto e ultimo vivaio della provincia di Modena a Montefiorino, il vivaio La Rocca, con annessa struttura che attualmente ospita anche la sede del nucleo Carabinieri Forestali di Montefiorino. Ecco, noi stiamo parlando di questa mostra, gli uomini che piantavano gli alberi, tra l'altro insomma siamo proprio a ridosso della, della chiusura con questa nostra prima puntata di Buone Cose, però eh, so che probabilmente rimarrà qualche giorno in più quindi anche inizio ottobre sarà possibile visitarla qui eh, al castello di Pavullo. Mi viene in, mente, viene in mente questo, gli uomini che piantavano gli alberi, ma nelle fotografie storiche ci sono tante donne. Sì, vediamo ad esempio nella fotografia del pannello del vivaio La Pomastaggia uh -huh. c'è un'immagine um, un con una quarantina, più di 40 soggetti. Se andiamo ad esaminarla, più di 30 erano donne. Le donne hanno svolto un ruolo fondamentale nella gestione nel, nell'attività vivaistica in tutti i vivai della provincia di Modena, ma in tutti i vivai d'Italia. È stata la prima forma di emancipazione femminile in territori rurali come lo sono quelli dell'Appennino modenese, quindi importanti e hanno contribuito in maniera importante anche al sostentamento delle famiglie di queste donne. Bene, e, insomma, tanti alberi che, che sono anche il nostro futuro di fatto no? le foreste dell'Appennino, io ricordo l'anno scorso siamo andati a visitare alcuni degli alberi monumentali che sono un patrimonio storico della nostra realtà del nostro territorio, del nostro paese certo. viene in mente il fagione eh, di al lago di Pratignana sì, come stanno i nostri alberi? Oggi? i nostri alberi direi stanno bene, torno un attimino a quel che erano i vivai, a sì. quel che era la produzione vivaistica e negli anni... i nostri alberi di oggi arrivano da quelli esatto, negli anni 50 eh, la produzione vivaistica del tempo era di ben oltre 4 milioni di piantine ah. eh, di cui queste eh, ben 2 milioni erano già disponibili per poter essere messi a dimora nei territori nei terreni che erano stati disboscati nel fine 1800 inizio certo. 1900 equivale per dare un'idea a rimboschire annualmente più di 430 ettari di terreno okay. che equivale sostanzialmente a quasi 600 campi da calcio sì. e non va neanche dimenticato che eh, ok eh, l'ultima grande operazione di definiamolo così disboscamento bellico ci fu in occasione del secondo conflitto mondiale guardando le foto d'epoca tutti gli alberi erano stati tagliati perché dovevi vedere dove era il nemico certo, e quindi sicuramente durante il periodo bellico anche la crisi economica certo. che è stata una conseguenza di quel fatto ha portato a un ulteriore depauperamento del, del patrimonio boschivo 
e con eh, la restituzione del corpo forestale dello Stato si è ricominciata un'opera di rimboschimento forte anche grazie alla legge sulla montagna e tutta una serie di cantieri scuola che hanno dato la possibilità a tante famiglie, a tanta gente, a tanti giovani di permanere eh, nel territorio montano sì. e di contribuire anche alla manutenzione e alla salvaguardia del territorio. Certamente, di questo ne parleremo nelle prossime puntate, tra l'altro come ci piace fare a inizio di ogni nuova stagione da qualche tempo a questa parte e in particolare con il Consorzio della Bonifica Burana perché insieme a loro torneremo in Appennino a eh, seguire alcuni lavori che sono stati svolti durante l'estate e a parlare con chi vive l'Appennino, gli agricoltori in particolare perché tutto questo è legato appunto anche al gravissimo problema del dissesto idrogeologico. Bene, noi ringraziamo allora il maresciallo capo Livio Pedrana per essere rimasto insieme a noi in questa puntata di Buone Cose, lo rivedremo presto e lo rivedremo sul Monte Cimone nel nostro percorso legato al sentiero dell'atmosfera per parlare di neve ma non anticipiamo più di tanto Giusto. maresciallo ok grazie Bene. ancora buon lavoro e voi state lì perché buone cose non è ancora finita eh, insomma siamo stati un po in appennino a fare tante cose a camminare a vendemmiare a parlare di alberi adesso scenderemo un po verso valle perché dobbiamo parlare di nocino che okay? questa è una buona cosa no Ottimo. responsabilmente tra poco <ride> grazie